Anong gusto niya? Ang gusto niya ay mapabinyaga na kanyang anim na buwang hulang na sanggol. Ba, wish granted. Sana daw ay eh, magkaroon siya ng hearing aid. Hindi na kami. May wish tayo. Sana may pasyal po ang anak ko sa isa kami sa transport para sumayang Pasko nila. Ang wish naman ni Rewel de los Reyes. Ang wish ko po, sana mabigyan ako ng electric fan para sa aming chapel na mahal na San Isidro Labrador. Sana makanood ang aking ina ng unang hiris. Sa unang hiris, unang-unang ka. Sa unang hiris, sa isyo totoo ang gasa. Sa unang hiris, ang saya-saya. Sa unang hiris, unang hiris, unang hiris. Mangulat ka! Bukod sa Bagyong Ramon, may isa pang binabantayang sama ng panahon ng pag-asa. Alamin na natin ang detalye mula sa tunay na weather forecaster, si Mang Tan. I am ready! GMA Weather, servisyong totoo ng GMA News. Salamat Igan. Mga kapuso, bukas po posibleng pumasok ng Philippine Area Responsibility yung isang low pressure area o LPA. Nakita ito sa layong 1,860 kilometers east ng uh, Eastern Visayas, nasa, Pilip, uh, nasa may Pacific Ocean pa yun mga kapuso. At sa wind map ng uh, Metra Weather, yung nakikita niyong umiikot na hangin na yan, maaliban pa puro sa bagyo, ito yung binabantayan natin LPA. At posible mga kapuso, bukas, dalawa yung babantayan natin. Itong LPA na kapapasok lamang at yung bagyong Ramon na nandun sa may Northern Luzon. At mga kapuso, ha, may chance na maging bagyo ito habang lumalapit dyan sa may Luzon. Patuloy naman ang paglapit sa lupa ng bagyong Ramon na huling nakita sa layong 225 kilometers silangan o east ng Tuigaro City sa Cagayan. At nakataas pa rin ang signal number 2 dyan sa Cagayan kasama ang Babuyan Group of Islands, Apayao, Kalinga at dyan sa may northern portion ng Isabela. Signal number 1 naman ang nakataas dyan sa Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Mountain Province, Ipugao, Northern Aurora at yung nadalabing bahagi ng Isabela. Sa latest rack ng pag-asa, eh posibleng lumakas pa po itong bagyo bago mag-landfall mamayang gabi o kaya ay bukas ng madaling araw. At pag-landfall niya dyan sa may kagayan, imbis na dumediretso, eh liliko ito pababa patungo ng uh, Ilocos Region hanggang dyan sa may West Philippine Sea. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News. Nagsagawa na ng force evacuation sa ilang bayan sa Cagayan kung saan nagbabadya na ang Bagyong Ramon. At live po mula sa Santa Ana, Cagayan, may unang balita si June Veneracion. June, kamusta na ang lagay ng panahon dyan? Kani, uh, nararamdaman na dito sa Santa Ana, Cagayan, ang epekto ng uh, paparating na bagyo, hindi tulad kahapon, Kani, ay tuloy-tuloy uh, na yung uh, mga pag-ulan dito. Bagamat uh, may kahinaan lang, tuloy-tuloy nga yung uh, pag-ulan dito sa bayan ng uh, Santa Ana habang uh, papalapit ang bagyong Ramon, dahan-dahan na rin uh, lumalakas ang alon. May ilang bayan na ang uh, nagsagawa ng forced at preemptive evacuation bago pa tumama ang bagyo. Mahigit walumpung uh, pamilya lang inilikas mula sa mga landslide at uh, flood-prone areas ng Cagayan, sabi ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng uh, Cagayan. Walang pasok ngayon sa lahat ng antas dito sa Cagayan. Effective uh, 6 a.m. naman ay uh, meron ng liquor ban sa buong probinsya para iwas diskrasya ang mga mamamayan. Sabi ni Cagayan Governor Manuel Mamba, mananatili ang liquor ban until lifted. Ang pagbabawal, magbenta at ang pag-inom ng alak tuwing may bagyo ay isa sa mga paraan ng mga lokal na pamahalaan para matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan. Dito sa Santa Ana, baha ang mas uh, pinaghahanda ang problema. Nakatikim ng pinakamalalang pagbaha ngayong taon ng probinsya o itong bayan ng Santa Ana noong mga nakaraang linggo dahil sa nagdaang uh, bagyong kiel. Yan ang latest mula rito sa Santa Ana, Cagayan. Balik sa'yo, Connie. Yes, June. Uh... Alam ba natin kung ilang pamilya yung uh, na-force evacuate na ngayong araw na ito? Magkakahalo yan, uh, Connie, no? forced evacuation at uh, preemptive evacuation. Inilipat na sila sa mga oh. paaralan. At di pa pang uh, mas matataas na lugar. Ang uh, sabi sa report ng PDRRMO, mahigit uh, 
walumpong pamilya na yan, walumpong pamilya ang uh, naging subject ng uh, force at preemptive evacuation, Tony. Alright, maraming salamat. Ingat kayo dyan, June Veneracion. Nasunuga ng nasa anim na kong pamilya sa Tondo, Maynila, kagabi. Nananawagan sila ng tulong pinansyal, pagkain, tubig at damit. May unang balita si Jonathan Andal. Kita sa drone video na ito ang laki ng apoy na lumabon sa mga kabahayan sa Tondo, Maynila, mag-aalas 6 kagabi. Ang mga truck ng bumbero, agad pinalibutan ng mga nasusunog na bahay. Ang gusaling ito na bodega raw ng tela, dagli ang inabot ng apoy. Damay rin ang mga tindahang ito. Sa kalagitnaan ng sunog, may pagsabog pang narinig. Ang mga residente, wala nang nagawa kundi pagmasdan na lang ang nasusunog nilang bahay. Paglabas namin, ang lakas na nung apoy. Hindi nga ako nakapag-prepare yung motor, hindi ko na ilabas. Eh. Kukunin ko sana kasi dumidila na yung apoy, mamamatay ako pag babalik pa ako. Pagdating ko, wala pa yan eh. <laughs> Tapos bigla na lang tumiklab sa taas. Hindi man kasi binubumba, puro lang dito. <laughs> Kaya nadamay. Wala pang isang oras, umabot agad sa ikalimang alarma ang sunod. Pag ganyan kasi na made of light materials, mabilis talaga lumaki tapos malakas pa ang hangin, nasasabayan kasi ng lakas ng hangin. Eh. Ayon sa mga bumbero, nasa tatlong pong bahay ang nasunog at anim na pong pamilya ang apektado. Wala naman raw sugatan sa sunog pero sabi ng mga taga barangay, dalawang aso ang namatay. Ang mga nasunugan, umaapila ng tulong pinansyal, pagkain, tubig at damit. Mayor Isko, nananawagan po kami sa inyo na konting tulong. Wala po kami na kuha, wala po kami na isalba kahit na ano, kung hindi na po yung suot namin sa katawan. Sa mga nasunugan, ang iba question po namin, center na gagawin namin, yung pong barangay hall namin. Inaalam pa ng mga bumbero kung ano ang pinagmulan ng apoy. Ito ang unang balita sa Maynila. Jonathan Andal, report me. Matapos niyang makiramay sa mga kaanak ng mga nasawing sundalo sa Samar, personal na nakapanayam po ng GMA News si Pangulong Rodrigo Duterte, pauwi naman sa Davao City. Sinagot niya ang ilang isyu kabilang na ang kanyang kalusugan at ang uh, pagkakatalaga ni Vice President Lenny Robredo bilang co-chairman ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs. Laging una ka sa balita ni Marisol Abduraman, exclusive. Isang pagsaludo at pagpupugay ang iginawa ni Pangulong Duterte sa anim na sundalong napatay sa Eastern Samar. Personal din siyang nakiramay sa mga naulilang kaanak ng mga sundalo at nagpaabot ng tulong. Nagkipangkwentuhan at biruan naman siya sa mga sugatang sundalo na kanya rin pinarangalan. Ito ang unang pagkakataon na nakita ang Pangulo ng publiko matapos ang tatlong araw ng pamamalagi dito sa Davao City. Tumulak din silang takloban para kumustahin ang kalagayan naman ng na mga malubhang nasugatan. Sa kamuling lumipad pa Davao ang Pangulo kung saan tayo nagkaroon ng pagkakataon na makausap ang Pangulo sa eroplano. Natanong ko ang Pangulo tungkol sa kanyang kalusugan. Maayos naman daw ang kanyang pakiramdam bagamat meron daw siyang mga iniindang sakit. Lahat ng sakit nandito na sa akin kasi matanda na nga ako. I am old. Uh, life has uh, begun to take its toll on my health. At kung sabihin mo may sakit ako, meron. You name it, I have it. Natanong ko rin ang Pangulo tungkol sa pakikipagpulong ni Vice President Leno Robredo na kanyang itinalaga bilang co-chairman ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs. Sabi ng Pangulo, wala raw problema sa pakikipagpulong ni VP kahit pangaraw sa ibang bansa. Pero dapat daw may limitasyon ito. There are certain matters that should be kept with the government that uh, classified matters cannot be shared. Once uh, it does that, she's out. I will fire her. Because you jeopardize the security of the state. Sa usapin naman ang pagbibigay sa kanya ng special power para mapabilis ang build, build, build project ng gobyerno na ay sa kanya ay hindi naman palpak. Hindi pong papinagawa. Sinasabi na na corruption, may corruption dyan. Eh di, huwag ka lang. Kung magduda ka, kung nag-corrupt ako, bakit pa ako bigyan ng pera? Especially a emergency power. 
Pinag-iisipan daw ng Pangulo ang muling pagtatrabaho dito sa Davao City, gaya ng kanyang ginawa nito mang nakaraang araw, bagamat hindi naman daw nababawasan ang kanyang trabaho o mga sula rin ang kinakaharap. Kahit pa paano raw, ay nakakapagpahinga siya dito sa kanyang hometown. I get the hours uh, that I usually am comfortable. Uh, seven hours ako. Total, nagigising tala ako yung mga oras na yan. And I do not go back to sleep again. So after seven hours, that's good enough. That's what my body needs. Mula rito sa Davao City, Marisol Abduraman, reporting. Madaling araw pa lamang mabigat ng dali ng trapiko sa South Luzon Expressway at may live report si Jonathan Andal. Jonathan, yan ba yung normal ngayon at kumusta na yung steel ramp na dapat sana ay makakapagpagaan sa traffic? Ongoing pa, Ivan, yung uh, construction nitong uh, steel ramp dito sa may Alabang Viaduct. At yan nga, yung nagdudulot ngayon ng matinding traffic dito sa may SLEX sa northbound lane. Tulad dito makikita mo sa aking likuran, ito ang sitwasyon ngayon dito sa may SLEX, uh, Susana Heights. Yung mga sasakyan na nakikita nyo yan, papunta yan ng Maynila. At kita nyo naman, napakabagal ng usad, punong-puno ang lahat ng linya ng SLEX northbound dito sa may bandang Susana Heights. Yung ulo ng traffic na yan, Ivan, ay nandudoon sa may Alabang Viaduct. At ang buntot niyan, sabi ng SLEX Command Center, ay abot na hanggang doon sa may Southwood, sa may San Pedro, Laguna. Kaya ang sabi sa atin ng SLEX Command Center, ay eh 4.30 a.m. pa nagsimula yung mabigat na daloy ng trapiko dito sa may uh, SLEX uh, northbound. At sa mga oras na ito, simula kanina ng alas 5, ay wala pa tayo nakikita ang... Uh, binubuksan na zipper lane sa southbound lane nitong uh, SLEX at uh, kahit pa punong-puno na at mabagal na yung usad nung uh, traffic doon sa northbound lane nitong uh, SLEX. Doon naman sa ginagawang uh, temporary steel ramp, uh, Ivan, yun ay magdudugtong ng, mula doon sa Alabang Viaduct, packet doon sa my Skyway. Kaya yung mga motorista kapag nagawa na yun, uh, by December, by November 30, target na matapos yung steel ramp niyan. So by December, target daw yan magamit ng mga sasakyan na, mga, na class 1 vehicles at may RFID. So pag nagawa na yon, imbis na dadaan sila sa may East Service Road, eh, pwede na silang dumiretsyo pakiat ng uh, Skyway mula pa lang sa Alabang uh, Viaduct. So sa ngayon, Ivan, eh... Monday morning, ganito pa rin ang parang usual na traffic ito dito sa may SLEX northbound. Punong-puno, mabagal ang usad ng mga sasakyan. Ivan. Sakit sa ulo, lunis sa lunis. Maraming salamat, Jonathan Andal. Hindi kay Santa, kundi kay Yormi Isko Moreno may Christmas wish sa mga vendor sa Divisoria. Hiling nila, payagan na ulit silang magtinda sa mga dati nilang pwesto. Live mula sa Maynila, may unang balita si Cecil Villarosa. Pero Cecil, nangako na ba na hindi magiging burara sila? Maganda umaga sa inyo, Igan. Kung uh, pagbibigyan marahil ang dialogo na hinihingi nito mga vendor, ano, ay isa yan sa maari nila na gawing ko, uh, kompromiso uh, dito kay uh, Manila Mayor Isko Moreno. At ngayong umaga nga ay naantabayanan dito sa Bonifacio Shrine ang pagitipo na gagawin ng grupo ng mga vendor mula sa Divisoria. Ang pagkilos ay pangunahan ng Divisoria Vendors Association. Sasabihan nila ang nakatakdang flag racing ceremony dito sa Bonifacio Shrine na regular na ginagawa tuwing araw ng lunes ng Manila City Hall. Reklamo ng mga vendor ng dahil nga sa kabi-kabilang mga clearing operation ay napagkakaitan sila ng kanilang hanap buhay dahil nawala yung kanilang mga dating pwesto sa kahabaan ng rekto sa area ng Divisoria at maging sa mga kalapit na kalsada. Ikinasa ang protesta higit isang buwan bago magpasko. Alam naman natin, Igan, ano, nakapagkaganito magpapasko, e eh, kilala ang Divisoria na puntahan ng mga mamimili. Pinuntahan namin yung bahagi nga ng uh, Divisoria dyan sa rekto at nadat na namin kanina na mayroong truck na naghahakot ng basura pero mali Malinis na malinis ang uh, kapaligiran mula sa mga vendor. Maluwag na nadaraanan ang bahaging niya ng uh, Divisoria ng mga sasakyan. Samantala, ang sitwasyon naman dito sa Bonifacio Shrine ay uh, kung inyo mapapansin, nakapwesto pa lamang sa mga oras na ito ang mga pulis, gayon din ang mga empleyado ng Manila City Hall at uh, inaantabayanan pa rin hanggang sa mga oras na ito ang pagdating ng grupo ng mga vendor mula naman sa Divisoria. At live mula dito sa Lungsod ng Maynila. Balik sa inyo, Igan. Maraming salamat, Cecil Villarosa.
Samantala, tatlo naman po ang arestado matapos makuha na ng mahigit isang milyong pisong halaga ng droga sa isang condo unit sa barangay Santo Cristo, Quezon City. Narito ang unang balita ni Darlene Kai live. Darlene! Kony, 250 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1.7 million pesos ang nasabat ng Galas Police Station sa isang condominium unit sa barangay Santo Cristo, Quezon City. Ayon kay Police Major Bernardo Pasqua, ang OIC ng Galas Police Station, bandang alas tres ng madaling araw, nagpositibo ang kanilang operasyon. Arestado ang tatlong suspect. Kinilala silang sina Zaino Dean Encio, Emeline Luna at Mark Mercado. Target daw talaga ng operasyon si Encio, nakalalaya lang noong nakaraang taon matapos makulong sa kasong may kinalaman din sa illegal na droga. Ayon pa kay Major Bernardo, may informant daw na nagpunta sa kanila para itimbre ang illegal na gawain ni Encio. Kaya agad silang nagkasa ng by-bus operation. Iyong mga condo unit daw ay mahirap matrace kasi mahirap mapenetrate ng basta-basta kaya ginagawang pugad ng ilang tulak. Pero nang aming makapanay ang mga mga suspect, lahat sila ay itinatanggi ang mga paratang. Sabi ni Encio, tricycle driver lang daw siya na inutusan magbantay ng kondo. Wala raw siyang alam sa droga. Si Luna naman, aminadong gumagamit dati at nakulong na sa kasong may kinalaman din sa illegal na droga. Pero kanina, emosyonal siya ng aming makausap. Sinabi niyang nasa barangay tatalon daw siya at bibili lang sana ng itlog. Hindi raw siya nagtutulak. Emosyonal din si Mercado. Hindi raw niya kilala ang dalawa at bibisita lang sana sa ibang condo unit. Tapos sa hinila na lang umano siya ng mga polis. Ayon naman kay Major Mercado, karaniwan na raw sa mga drug suspect na itanggi ang kanilang illegal na gawain, lalo na at ganito raw kalaki. Alibay na lang daw ang sinasabi ng mga suspect. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Connie ay pat patuloy ang investigasyon dito sa kasong ito at sa tatlong naarestong mga suspect. Ang ilan sa mga alamin ng polisya ay kung saan kinukuha ang mga kontrabando at kung sino pa ang mga kasamahan nila. Yan muna yung latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Darlene Kai. Mga kapuso, special mong disenyo na mga medalyang ibibigay sa mga magwawagi sa 30th, uh, 30th Southeast Asian Games. Kasama po natin ngayong umaga sa studio eskultor at nagdisenyo ng mga medalyang yan, Ginong Daniel De La Cruz. Mr. De La Cruz, Good magandang morning. umaga po. Welcome sa unang hirit. Unang-una, una, para sa isang uh, artist, paano ho napipili ang isang artist na magdisenyo ng mga medals at pati yung torch para well, sa SEA Games well, ito? Uh, as you would know, meron, silang, meron tayong organizing ang PISGO, mm -hmm. no? Philippine SEA Games Organizing Committee, na hawak po ni ng ating... Secretary Cayetano, yeah, no? Yeah, Speaker Cayetano. Uh, yeah. Speaker, I'm sorry. Mm -hmm. They were ha they were putting together a number of options kung sino-sinong mga suggestions mm -hmm. nila. Siyempre, meron yan. And I was not exactly privy kung paano ang yes, yes. selection. But everyone was asked to come up with a presentation. Mm -hmm. Kung paano ang suggestion mo, kung anong maganda. Mm -hmm. And um, I think sweet at ito, ano na, medyo na mas ah. nagustuhan niya yung ating pinakita. Mm -hmm. No, so mula doon, that was actually early, no, late 2018. Okay. Nung nasabi sa akin, okay, uh, Daniel, uh, nagustuhan, nagustuhan po nila yung ano, disenyo, mm -hmm. maaaring ba natin pag-usapan? Uh -huh. no? At ito, itanong ko na rin po, para sa isang artist tulad ninyo, what does it mean for you na kayo po ay napili para gumawa ng ganitong uh, obra para sa bayan? Uh, Actually, what it means for me is not really just, it's not really the medal or the torch per se mm -hmm. of designing it. Uh, for me, ang ipunaka-importante sa akin is, I, I know medyo mahaba yung proseso, medyo, medyo uh, mahirap ang gawin. But ang mas importante sa akin ay, you know, so far, ilang taon na, ilang dekada na nangyayari sa Pilipinas, madalas marami parating kung sino man ang ating administrasyon, masama yung tao, masama yung loob. Right. But ang SEA Games para sa akin ay isang bagay na makakapag, na makakapagbuo ng... Unite ng sa atin. Makakapag-unite mm. sa atin. And at the same time, for, for once, this is something that is a cause to celebrate. Mm -hmm. Cause to be proud, to be proud right. of. No? And naisip ko nga, to be part of it will be something na parang for me, Unang-una, historical. No? Mapagyayabang ko sa mga aking mga anak, mm. no? sa aking mga apo pag dumating doon. At 
Maski pa paano, masarap rin masabi na meron naman ang pagkakataon na may magawa para sa bansa. Aha. Mm. Pwede nyo bang paki... Walk us through the design, uh, sir. And uh, also, nung dinesign ba ito, gano'n ka... Were you given the artistic freedom to, to, to come up with this? At yung kinalabasan, uh, paano siya umabot sa ganyan? Okay, well, well, well the, the, uh, the original process was, of course, you start submitting a number of mm -hmm. different ideas, no? I, I think I submitted probably about mga anim na iba-ibang klaseng disenyo. Uh, I wanted to keep it plain and simple, no? Ang unang naisip ko ay tayo ay isang archipelago. Okay. It is uh, a Southeast Asian Games uh, competition and most most of our most of our neighbors, I mean, most all, yes. uh, all of us historically are trade and are, are mm -hmm. becoming neighbors was due to the sea trade. Uh -huh. And that is how we got to know each other. That is how we got to get together. So, prominent element po dyan yung ano. So, yung, uh, prominent element po natin ay ito, itong nasa sentro. Uh -huh. uh, na para, uh, what I would call it, it's a sail, a layag, layag ng bangka. Mm -hmm. no? Which is something that we had in common with everyone else. Mm -hmm. No, ang ang isa sa bagay na kakaiba sa ating medalya ay itong very pinong-pinong pagka-etch ng mm. ng representasyon ng ating ng mga ng, ng dagat. Right. No. It is a very new technique to be able to do something like this. Kung baga may pagka optical illusion siya. Kung makita niyo po sa malapit, medyo nag-iibay-ibay ang kulay niya. Ayun, nako-close up na natin, oh. Uh, Yan nakikita niyo po niyo sa mga screen kulay niya. Uh, kakaiba rin yun po yung pinagawa, no? yung techno, techno layer. Laser etched po ito, itong mga, uh, actually, yung mga patterns Actually, it's very, na very heavy die stamping. Kadalasan po, pag ang, okay. ang normal medal, ang ginagawa ay po ay cast. Uh, mm -hmm. I don't know what the term of that is in Tagalog. Pero dito, may, may casting process, tapos mayroon pa hong malaking makina na didiin sa kanya para liyo high relief yung detalye po ay lumabas sa At kakaiba. Makaka po so ah pag uh, oh. pag hinawakan niyo yung medal napakabigat. Oh, ah, uh, talaga hindi tinipid sa materials. Hindi po tayo nagtipid sa materials <laughs> dito. Uh, ang isa sa malaking bagay kriteria ng Fisgok, no, ayaw nilang maglabas o magpakita ng bagay na hindi po world class. Mm -hmm. So one of the things uh, required nila is for the medal makers, for the torch makers, ang kailangan po is either nakapagawa na po sila sa FIGA, SEA Games mm. or kung hindi man sa right. Olympics. Sir, one last point. Gusto ko lang pong i-emphasize itong kulay nitong, this is supposed to be a bronze medal. That is no? the bronze Pero medal. hindi yung karaniwang bronze na alam natin okay. dahil kung titignan nyo po, yan, 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 yan. Rose gold eh. Ang ganda oh. Ang ganda oh. sa personal. Ewan ko kung paano nang labas ito sa TV ninyo pero ang ganda sa personal nito. Oh. Oh. Kahit bronze medal ka lang, kumbaga third place, eh panalo ka pa rin. Ganda ng medal mo. Oh. Oh. It's actually, rose gold. Actually, isa sa malaking pinagba, pinaglaban ko yan na kailangan po yung medal ng bronze ay mm. hindi yung matatalo sa silver or sa gold. Right. Know? Ito ang, naman yung well, the silver. Silver. The silver. Din, oh. Malinis. Ano siya. Mm -hmm. Uh, yung kulay ho natin dito sa gitna, ang, ang tinatawag nila ay rhodium, Aha. Mm -hmm. which is yung parang bakal po na nag-iiba-iba ng kulay, no? uh, depending on the light. Uh, no? Okay. Anyway, ginoong uh, Daniel de la Cruz, maraming salamat po sa pagpapaunlak at mabuhay po kayo. Salamat maraming, sa servisyo sa bayan. Thank you. Thank ginoong you. Daniel de la Cruz.